নমস্কার আপনারা দেখছেন দা রেগুলার ডট ইন আমি অর্ঘ দাশগুপ্ত আজকে আমরা একটা কমিউনিকেশন সেশন চলে এসেছি সব থেকে বড় সমস্যা এখন যেটা আমাদের প্রত্যেক দিনের ট্রেন্ডে আমরা ফলো করছি সেটা হলো যে করোনার উপর আতঙ্ক মানে যেটার উপর আমরা অনেক এপিসোড দেখিয়েছি অনেক সিচুয়েশান আমরা শেয়ার করেছি আপনাদের সাথে এই করোনার আতঙ্কে প্রত্যেকটা মানুষ আজকে প্যানিক অ্যানজাইটি ডিসঅর্ডারে ভুগছে জেনারেল অ্যানজাইটি ডিসঅর্ডারে ভুগছে মানে যেখান থেকে দেখা যাচ্ছে যে প্রত্যেকটা টাইমে তারা ট্রমায় চলে যাচ্ছে এবং তাদের ডিসিশন মেকিং যে স্কিলটা সেটা নষ্ট হচ্ছে মানে সব থেকে বড় সমস্যা হলে এই চার দেওয়ালের মধ্যে মানুষ থেকে আজকে তাদের যেটা সব থেকে বড় সমস্যা তারা বাস্তবটাকে ফিল করতে হয়তো কোনো না কোনো জায়গায় প্রবলেম হচ্ছে তারা অ্যানালিসিস করতে পারছে না যে কোন জায়গায় গ্যাপগুলো রয়েছে বা ভবিষ্যতে কী কী সিচুয়েশান আসতে পারে ওস্ট অফ দ্য ওস্ট সিচুয়েশান আমরা প্রত্যেক দিন মিডিয়ার মাধ্যমে সবাই দেখছে বা বিভিন্ন নিউজ পেপারের মাধ্যমে দেখছে বিভিন্ন সিচুয়েশান দেখছে ইউটিউবে ভিডিও দেখছে ভাইরাল ভিডিও সমস্ত কিছু দেখার পর যেন তাদের অ্যানজাইটি আরও বাড়ছে তো এই অ্যানজাইটি বাই প্যানিকের থেকে আজকে বেরিয়ে আসার জন্য আমরা এমন কোন একজনকে সাথে আজকে পেয়েছি যার সাথে আমরা কথা বলে নেব তার সাথে আমরা বিভিন্ন কোয়েশ্চেন শেয়ার করে তার এক্সপিরিয়েন্স শুনব যেটা হয়তো আপনাদের জন্য অনেক বেশি এফেক্টিভ আমরা পরিচয় করে নেব ওনার সাথে উনি হলেন বিশ্বজিৎ পাল লাইফ কোচ এবং মোটিভেশনাল স্পিকার উনি দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যেকটা মানুষের লাইফে বিভিন্ন প্রবলেম এবং বিভিন্ন রকম এই অ্যানজাইটি প্যানিকের যাদের ইস্যু হয় সেগুলোকে ওভারকাম কী করে করতে হবে তার উপর কাউন্সিলিং করেন উনি বিভিন্ন ট্রেনিং সেশান দেন তা ওনার সাথে আজকে আমরা কথা বলব নমস্কার দাদা দাদা এই যে প্যান্ডেমিক সিচুয়েশান প্যান্ডেমিক সিচুয়েশান বলতে আজকে যেটা অলরেডি ডিক্লিয়ার যে প্যান্ডেমিক সিচুয়েশান আজকে এরকম বড় বড় ডেভেলপ কান্ট্রি স্পেন ইটালি থেকে শুরু করে ব্রিটেন থেকে শুরু করে ইউএসএ থেকে শুরু করে আজকে তারা সকলে পিছিয়ে পড়েছে ইন্ডিয়াও এখন মোটামুটি একটা ডাউনওয়ার্ড ট্রেন্ডে চলছে তো এই প্যান্ডেম প্যান্ডেমিক সিচুয়েশানে অলরেডি প্রত্যেকটা মানুষ অত্যন্ত প্যানিক এবং অ্যানজাইটিতে ভুগছে এটার ব্যাপারে আপনি কি বলবেন দাদা প্রথম কথা বলছি যে মানসিকতা মানসিকতা বহু স্ট্রং করতে হবে ফার্স্ট কীভাবে স্ট্রং করবে এটাই হচ্ছে আসল কথা পারিপার্শ্বিক যা যেটা আমরা ভিউতে দেখি অর্থাৎ আমরা যেটা অবজার্ভ করি সেটাকেই কিন্তু আমাদের মধ্যে রিমাইন্ড হয় এবং সাইকোলজিক্যালি আমরা প্রত্যেক দিন একটা সাইকোলজি নেগেটিভ সাইকোলজিতে চলছি আবদ্ধ হচ্ছে এর থেকে বাঁচার একটাই উপায় হচ্ছে প্রথম কথা হচ্ছে আমি কিসে প্যানিক আমার গোল কী ছিল আগামী দিনের করোনা আসার ফলে আমার মধ্যে কী ডিসপ্লেস হয়েছে অর্থাৎ আমরা তো এখন ব্যস্ত নই কোনো কাজে ব্যস্ত নেই তো আমরা একটা খাতা নেব খাতা নিয়ে দেখব যে আমরা কতটা এফেক্টেড হয়েছি দেখবে কোনো এফেক্টেডই হয়নি শুধু একটা এফেক্টেড হয়েছে অর্থের আমরা তো করোনা দ্বারা আক্রান্ত হয়নি কিছু হয়নি আমরা শুধু অর্থের জন্য তো ফার্স্ট কথা বলছি আমরা ছোটোবেলায় পড়েছি হেলথ ইজ ওয়েলথ আমরা স্বাস্থ্য সচেতন ছিলাম না তো এইটা বাই দ্য গড হোক বাই দ্য মানে পেতাত্তা হোক বা যে কোনো জায়গার থেকেই আজকে করোনা ভয়াল ভয়ঙ্কর করোনা এসছে এই করোনাতে যতই উচ্চ ব্যক্তিত্ব থাকুক আজকে আমেরিকা এত মেকি দেশ এত অহংকারী দেশ এত ফাস্ট দেশ তারাও কিন্তু আজকে করোনার দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে কারণ কি করোনাকে গুরুত্ব দেয়নি সচেতন বোধ আমাদের ভারতবর্ষে অনেক বেশি ভারতবাসী গর্বিত যে আমাদের সচেতন বোধ অনেক বেশি ইতালিতে কি হয়েছে ইতালি জিনিসটা হচ্ছে ইমোশনাল সে তাদের তাদের যে বেসটা আছে সেটাই হচ্ছে ইমোশনাল কিন্তু ভারতের বেস হচ্ছে মানবিকতা এবং নিষ্ঠুরতা এখন মানুষকে নিষ্ঠুর হতে হবে কি নিষ্ঠুর হতে হবে একদম স্ট্রং ডিসিশানে নিষ্ঠুর হতে হবে প্যানিকটা কোথায় থাকবে যে বাড়ির যে গৃহকর্তা আছে আমরা তো আমরা পুরুষতান্ত্রিক বৈদিক যুগ থেকে পড়ে আসছি আমরা বাড়িতে গৃহকর্তা আছে সেই গৃহকর্তা যখন টিভিতে দেখছে গৃহকর্তাই তো ইনকাম করে সেই গৃহকর্তা বলছে আমি সংসারটা চালাব কি করে আমার এরপরে কি হবে আপনি চিন্তা করুন যারা যারা বাড়িতে আছে না তারা ওই সার্কেলের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে গিয়ে তাদের সার্কেলটাকে বাড়াতে পারছে না এবং সব সময় ভিউ তো হচ্ছে বিভিন্ন সিরিয়াল বন্ধ বিভিন্ন বন্ধু বান্ধব বন্ধ তো ম্যাক্সিমাম মানুষ কি হচ্ছে প্রত্যেক দিন জীবনে একটা পাঁচ মিনিটের সময় ব্যবহার করছে তার জীবনে ইউটিলাইজটা কমে যাচ্ছে এক্ষেত্রে একটাই আমি সাজেশান দেব যে মানুষকে যখন আমাদের প্লেন ছিল না কালকে আমি দেখছিলাম বিভিন্ন চ্যানেলে দেখাচ্ছিল যে পাইলটরা প্লেন বন্ধ করে দিয়েছে বিভিন্ন জায়গায় দেখাচ্ছে যে এতখানি বেকারত্ব হবে আমি একটাই প্রশ্ন করি যখন প্লেন আবিষ্কার হয়নি তখনও তো মানুষ ইনকাম করত তো যারা যারা বাড়িতে আছে বাড়িতে থেকে চাষাবাদ করুক না জমি আছে সেখানে গাছ লাগাক বিভিন্নভাবে তারা উপযোগিতা করে তুলুক ঠিক আছে বিভিন্নভাবে দেখেন মধ্যবিত্তদের অবস্থা কিন্তু খুব শোচনীয় হয়েছে কারণ হচ্ছে মধ্যবিত্তদের অবস্থা শোচনীয় হওয়ার একটা কারণ মধ্যবিত্ত এরমও করতে পারছে না 
এরকম করতে পারছে না যে মানুষটা পজিশনে আছে তার থেকে উপর মহলের মানুষটার অবস্থা দেখো তারা আমরা কি করছি উপর মহলের মানুষটার অবস্থা দেখছি আমরা ভাবছি আমরা দমে যাব যদি ওনারই এই অবস্থা আমার কি হয় কিন্তু আমি নিচের মহলের মানুষকে দেখছি না তাহলে এরকমভাবে কিন্তু দেশের পাহাড়া দাঁড়ছিলকে মিলিটারি তো তারাও তো জানতো যে আমরা মরবো কিন্তু তারাও তো করতো তারা কিন্তু অর্থের ভয় পায়নি তখন তো আমরা বলতাম যে মিলিটারিরা হবে বা আমাদের ছেলেপেলেদের গর্ব করে বলতাম তো আমরা এখন মিলিটারি এখন মিলিটারি শাসন চলছে মিলিটারি শাসনে কি করতে হবে একদম মানসিকতা স্ট্রং করতে হবে কিচ্ছু না আপনি মানসিকতা স্ট্রং করুন যতদিন হচ্ছে যতদিন হচ্ছে আপনি না খেয়ে হলেও বা যে কোনো হাত পেতে হলেও যেইভাবে হোক আপনি এই সময়টাকে জুজে চলুন দেখবেন আপনার কাছে সুযোগ আসবে আশা করি ভবিষ্যতে সুযোগ আপনার কাছে আসবেই আপনি যেভাবেই হোক ইনকাম করতে পারবেন কেননা এখন বাঁচার দায়িত্ব আপনার আপনার বাঁচার দায়িত্ব কিন্তু যখন আপনি বাঁচার জন্য যে জীবিকা নির্বাহ করবে সেটা সরকার হোক মানুষ হোক বা ফ্যামিলি হোক সবাই মিলেমিশে কিন্তু আমরা কাজ করি যখন বেকারত্বের জেলায় মরছিলাম তখন আমরা কিন্তু স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিইনি এখন কী হয়ে গেছে তিনটে পার্ট পরিবার কীভাবে চালাব খাদ্যের জোগাড় কীভাবে করব আমার জি করোনা থেকে বাঁচব কী করে এই এই তিনটে পার্টের মধ্যে ফার্স্ট কাজ হচ্ছে প্রায়োরিটি লিস্টে যদি আপনি রাখেন এক নম্বর হবেন করোনার থেকে আপনি কী করে বাঁচবেন দ্বিতীয় নম্বরে করবেন আপনি ভবিষ্যৎ ভাবছেন ভবিষ্যতের ভয় পাচ্ছে মানুষ প্যানিকটা একটাই ভবিষ্যৎ প্রেজেন্টের ভয় পাচ্ছে না কিন্তু প্রেজেন্ট যেভাবে হোক চালিয়ে যাচ্ছে বারবার ভাবছে আমার কি হবে আমার আগামী দিনে কি হবে আমি কি করে চালাবো পাইলটের এই অবস্থা হ্যাঁ এদেরও এই অবস্থা আপনি ভাবুন এত শিল্প ছিল না তো আগে আগে তো এত শিল্প ছিল না মানুষ কিন্তু কিছু করে খেয়েছিল তো শিল্প কি শিল্প না হলে কৃষি হবে হ্যাঁ আপনি এটাই বলতে চাইছেন যে মানে একদম স্ট্রং অ্যাটিটিউড নিয়ে করতে হবে এবং গোল সেট করে প্যানিক প্যানিক হলে হবে না প্যানিক জিনিসটা হলো ইমোশনাল প্যানিক বলে কোনো ওয়ার্ড নেই এটা একটা মানসিক রোগ ঠিক আছে এর ফলে কি হচ্ছে সাইকোলজিক্যালি আমরা প্যানিক হয়ে যাচ্ছি আপনি যদি স্ট্রং করেন যে আপনি বেঁচে থাকবেন এবং যুদ্ধ করে বাঁচবেন আপনার মধ্যে যদি সৈন্যর মতো অ্যাটিটিউড থাকে আপনি কোনো দিন কোনো কিছুতে বেকারত্ব জ্বালা মরবেন না বা বাড়িতেও প্যানিক হবে না আর আপনাদের আশা করি দয়া করে বলছি আজকে পুলিশরা যেভাবে আমাদের সাহায্য করছে বা যারা হোক যেভাবে সাহায্য করেছে ডাক্তাররাও তো প্যানিক হচ্ছিল তাহলে সবাই যদি প্যানিকে থাকি তাহলে আমাদের করোনা না আসার ফলেও কিন্তু আমরা প্যানিকগ্রস্ত হয়ে যাব তাই সেই কারণে আমি বলছি যে বাড়ির যে গৃহকর্তা এবং কর্তী আছে তারা কিন্তু ভবিষ্যতের ভয় পাবেন না এবং এই ভবিষ্যতের পর এনভায়রনমেন্টের কিন্তু ভবিষ্যৎ হয়ে যাচ্ছে এর ফলে কিন্তু প্যানিক থেকে রোগ সৃষ্টি হবে রোগ থেকে কিন্তু করোনার থেকে বিপজ্জনক অবস্থা হয়ে যাবে এটাকে বলে হাহাকার এই হাহাকার হবে না কেননা আধুনিক যুগ একবিংশ শতাব্দী ভারতবর্ষ অনেক এগিয়ে আছে আমরা শুনলাম ওনার কাছে ওর সিচুয়েশনের ব্যাপারে উনি যেটা বলছেন যে মানুষের এই প্যানিকের থেকে একটা হাহাকারের সিচুয়েশন ক্রিয়েট হতে পারে যেটা হয়তো করোনার থেকে অনেক বেশি ভয়াবহ আমরা চলে আসবো দ্বিতীয় প্রশ্নে অত্যন্ত প্রবলেমেটিক সিচুয়েশন যেটা হচ্ছে ইকোনমিক ক্রাইসিস মানে এখানে যেটা মানুষ ভয় পাচ্ছে যে আজকে যেহেতু মানিটারি ট্রানজ্যাকশান অত্যন্ত নেগ্লিজিবল মানে না বললেই চলে মানি ট্রানজ্যাকশান একমাত্র র মার্কেট বা এই গ্রসারি মার্কেট থেকে শুরু করে হয়তো ফুড ইন্ডাস্ট্রি কিছুটা মার্কেট রোলিংয়ে হচ্ছে এটা বাদ দিয়ে ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি স্মল স্কেল লার্জ স্কেল কটেজ ইন্ডাস্ট্রি অলমোস্ট শাটডাউনের কাছাকাছি দিয়ে স্টেজে রয়েছে যেখানে তাদের কোনো অপারেশন চলছে না তো এটা মানুষের একটা আতঙ্ক যে ইকোনমিক স্লোডাউন হচ্ছে ইকোনমিক স্লোডাউনের ফলে আজকে বিভিন্ন বিজনেস হয়তো শাটডাউন হতে হবে ছোটো ছোটো স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রি শাটডাউন আসবে বিভিন্ন কথা এরকমও শোনা যাচ্ছে যে আনএমপ্লয়মেন্টের নাম্বার হয়তো বৃহত্তম জায়গায় গিয়ে দাঁড়াবে কারণ অনেক বিজনেস এন্ট্রি রয়েছে যারা হয়তো কন্টিনিউ করতে পারবে না তো বিষয় এটা কী বলবেন এ ব্যাপারে প্রথম কথা বলছি প্রথম কথা বললেন আপনি প্যানিক ফার্স্ট প্রশ্ন এই প্যানিক থেকে আবার সৃষ্টি হচ্ছে কি অর্থ তো অর্থের জন্য কিন্তু প্যানিক তার মানে অর্থ হচ্ছে কারণ আর প্যানিকটা হচ্ছে ফলাফল এবার অর্থের কথা বলছি শিল্প এবং কৃষি এই দুটোই আমাদের মূলধন তো কৃষিতে আমরা ফোকাস করছিলাম না কৃষিতে বিভিন্নভাবে সংরক্ষণ করে খাদ্য দ্রব্য থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু করছে আমরা প্রাচীন সভ্যতা মধ্যযুগের সভ্যতা এবং আধুনিক সভ্যতা আছে এবং আমরা অত্যাধুনিক সভ্যতায় তো আমরা দেখছিলাম যে সফটওয়্যার বিভিন্ন আইটি ফাইলের জিনিসগুলো দেখাচ্ছিল পায় প্লেন দেখাচ্ছিল আমরা একটুখানি মধ্যযুগীয় বা আমরা যে এই যে বেঙ্গল কেমিক্যাল আচার্য প্রবুলচন্দ্র রায়ের সময় তৈরি হয়েছিল বন্ধ হয়ে গেছিলো আবার কিন্তু অর্ডার পেয়েছে তো আমরা বললাম রি রিকগনাইজেশান হচ্ছে অর্থাৎ রেভলেশন হচ্ছে শিল্পের বিকাশ ঘটতে পারে বা কৃষির বিকাশ ঘটতে পারবে
ওই সিচুয়েশানটায় কী হলো ছোটো ছোটোভাবে ডিমোডারাইজেশনের জন্য এটা আমি বলছি না যে কারোর ভুল বা কারোর দোষ আমি এটাই যাচ্ছি না যদি না আমাদের আত্মবিশ্বাসটা কখন থাকে যখন আমার কাছে লিকুইড ক্যাশ থাকে এবং লিকুইড ক্যাশ নেই এই লিকুইড ক্যাশ না থাকার ফলে সঞ্চয় ভাণ্ডার আমাদের ফুরিয়ে যাচ্ছে ব্যাংকে রাখছি সেই ব্যাংকও দেউলিয়া হয়ে যাচ্ছে তো আমরা কি করব এই সময়টায় কালকে নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদ বলল যে গরিব মানুষের মধ্যে টাকা দিয়ে দেওয়া কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্নভাবে যোজনার মাধ্যমে টাকা ঢোকাচ্ছে চেষ্টা করছে এবং ভারতবর্ষে একটা ইকোনমিক ক্রাইসিস হচ্ছে এটা ভারতবর্ষের সবার ক্রাইসিস এটা কিন্তু প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সাংসদ থেকে শুরু করে হ্যাঁ মানে যে খেটে খাওয়া মানুষ প্রত্যেক দিনের প্রত্যেকের ক্রাইসিস ঢুকে এই ক্রাইসিস মেটানো যাক আমরা তো সময় পাইনি এটা তো অ্যাক্সিডেন্টাল একটা বিপর্যয় ঘটে গেছে এই বিপর্যয়কে সামলে আমরা ভারতবর্ষ আমরা প্রাণী জীবের শ্রেষ্ঠ জীব তো আমরা ডাইনোসাস না আমরা কোনো কিছু না মানুষ সভ্যতা শেষ হবে না তো আমরা রিফর্ম করবই ইকোনমিক ক্রাইসিস ভবিষ্যতের জন্য ভেবে লাভ নেই ইকোনমিক ক্রাইসিস এখনও চলেনি আমরা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের দিনের খাবারটা জুগিয়ে চলছে এবং আমরা একটা জিনিস কেউ দিচ্ছে কেউ নিচ্ছে এই সিস্টেমটা চলছে এটাকে বলে দেনা আর পাও না তো দেনা পাও না তো আগেও ছিল আমি চালটা দিয়ে দিলাম তার বিনিময়ে আমি একটু আনন্দ পেলাম ঠিক আছে এই দেনা পাওয়া ইকোনমিক ক্রাইসিস ঘটবে এবং এই ইকোনমিক ক্রাইসিস অনেক সময় ঘটেছিল আগেও ঘটেছিল রিকভার করা সম্ভব একদম সম্ভব এখন কি হচ্ছে এখন সব বিশ্বই তো ইকোনমিক ক্রাইসিস তো এই ইকোনমিক ক্রাইসিসটাকে একটা নর্মাল ব্যাপার ধরতে হবে যে ভারতবর্ষে শুধু ইকোনমিক ক্রাইসিস আর অন্য দেশের নেই এরম তো ব্যাপার নেই তো আমরা যেটা শুনে নিলাম দাদার কাছ থেকে উনি বলছেন যে সিচুয়েশানটাকে ওটস মনে করলেই ওটস যদি এটাকে নর্মালভাবে আমরা এগিয়ে চলি তাহলে হয়তো এটাকে ওভারকাম করা অনেক সহজ চলে আসবো তৃতীয় প্রশ্নে যেটা আর একটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন যেটা হচ্ছে যে ম্যানিপুলেশন এবং ব্ল্যাক মার্কেটিং মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গভর্নমেন্ট হয়তো অনেক স্কিম লঞ্চ করেছে হয়তো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট হোক স্টেট স্টেট গভর্নমেন্ট হোক তারা প্রত্যেক দিন অ্যাওয়ার করছে মানুষকে যে মানুষ যেখানে ফিনান্সিয়াল ট্রানজাকশান করছে সেখানে যেন কোনো রকম বিপদে না পড়ে মানে যেটা সব থেকে বড় ব্যাপার যেটা হচ্ছে এক এক জায়গায় একরকম রেট যে যেরকম পাচ্ছে ক্রাইসিসের সময় নিজেরা চার্জ করে নিচ্ছে এগুলোর থেকে রেস্ট্রিকশান আনার জন্য অলরেডি পুলিশ প্রোটেকশান থেকে স্টার্ট করে বিভিন্ন রকম গাইডেন্সের মাধ্যমে কন্ট্রোল করার চেষ্টা করা হচ্ছে কিন্তু এটা কিন্তু কন্ট্রোল হচ্ছে না আমরা দেখছি ব্ল্যাক মার্কেটিং আমাদের আমরা আমরা অলরেডি অনেক সিরিজ দেখি যেগুলো ব্ল্যাক মার্কেটিংয়ের উপরে যেখানে বিভিন্ন গ্রসারি সবে উল্টো পাল্টা দাম চার্জ করা হচ্ছে বিভিন্ন ডিস্ট্রিবিউটার ডিলার উল্টো পাল্টা দাম চার্জ করছে বলে ব্রেক ইভেন মার্জিনের থেকে অনেক বেশি প্রফিট মার্জিনে জিনিসগুলো সেল হচ্ছে তো এই ব্ল্যাক মার্কেটিংটাকে কন্ট্রোল কীভাবে করা যাবে এই খারাপ সিচুয়েশনে একটা কয়েনকে আপনি যদি হেড অ্যান্ড টেল করে হয় হেড পড়বে না টেল পড়বে এটা একটা মুষ্টিমেয় ব্যাপার মানে ধরেন একশো জনের মধ্যে পাঁচজন হবে ফাইভ পারসেন্ট ব্ল্যাক মার্কেটিং হচ্ছে কিন্তু পুলিশ প্রশাসন থেকে শুরু করে সমস্তভাবে অ্যাড দিয়ে আপাত দৃষ্টিতে দেখা যাচ্ছে যে মানুষের মানসিকতার সঙ্গে যারা যারা ব্ল্যাক মার্কেটিং করছে তাদের মানসিকতার ডিফারেন্স থাকছে সেখানে ব্ল্যাক মার্কেটিং হচ্ছে এবং ম্যানিপুলেটেড করে দিচ্ছে যে মাল নেই মাল নেই আশ্চর্য হবেন ভারতবর্ষের মানে উৎপাদন ব্যবস্থাটা এতটাই ভালো যে ফসল খাদ্যের যোগান দিয়ে যাবে ভারতবর্ষ এবং ভারতবর্ষ বসুন্ধরার দেশ এবং এখানে কোনো জায়গায় ব্ল্যাক মার্কেটিং হচ্ছে এটা ম্যানিপুলেটেড করছে ম্যান ভ্যারিফাই হচ্ছে এবং মানুষ কি আতঙ্কে রয়েছে প্যানিকে রয়েছে যে আজকে মাল পাবো কি পাবো না তার জন্য তুলে রাখছে এবং ওই মানুষের মানসিকতা দেখে এই টার্মস অব ভয়েস দেখে ব্ল্যাক মার্কেটের না মার্কেটিং করছে অর্থাৎ পাইকারি দোকান হোক বা যেটা যেটা হয়তো বন্ধ করার জন্য গভর্নমেন্ট অনেক ইনিশিয়েটিভ নেওয়ার চেষ্টা করছে তো এটা কি কন্ট্রোলে আসছে আগের থেকে নাকি এটা কি মনে হচ্ছে আপনার যে আরও মানে র্যাদার দ্যান সিক্সটি পারসেন্ট কন্ট্রোল এখন আগের থেকে অনেকটা কন্ট্রোল না এটা আমরাও এই ট্রেনটা ফলো করে দেখেছি যে বিভিন্ন রকম জিনিসপত্রের দাম রিসেন্টলি কিন্তু অনেকটা কন্ট্রোল আগের সিচুয়েশনের থেকে দাদা আগে নেক্সট কোয়েশ্চেন আমরা করে নেব সেটা হলো যে দাদা এই করোনার উপর যে কোয়ারেন্টাইন সেন্টার বা আইসোলেশন সেন্টার যেটা করা হচ্ছে ঠিক আছে এগুলো মানুষের কাছে একটা কোয়েশ্চেন যে আজকে এই জায়গাগুলোতে তো এখন অবধি করোনার ভিকটিম সেরকম কেউ নেই তাহলে কেন কোয়ারেন্টাইন সেন্টার বা কেন এই আইসোলেশন সেন্টারটা করা হচ্ছে তো এগুলোর থেকে মানুষকে কীভাবে আপনি বল মানে ডিমোটিভিকেশনের থেকে মোটিভেশনাল কিছু স্পিচ আপনি বলুন বা কিছু টিপস দেওয়ার চেষ্টা করুন যেগুলো ভেবে হয়তো মানুষের এত স্ট্রেসটা একটু কমবে এই করোনা ভাইরাস অনেক দিন আগের থেকেই আছে এবং তার অভিযোজন অভিব্যক্তি ঘটেছে এবং অভিব্যক্তি ঘটিয়ে মারাত্মক আকার ধারণ করেছে নোবেল করোনা এই করোনার
রাজ্য সরকার থেকে কেন্দ্র সরকার থেকে শুরু করে সবাই ওয়াকি বল যে আগামী দিনে এটা হতে পারে এর জন্য রেল বগি থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু আইসোলেশনে রেখেছে এবং আমাদের যে পদক্ষেপ হয়েছে একটা মিস আউট হচ্ছে না আগামী দিনের পদক্ষেপগুলো যেন এটা কি হচ্ছে আমাদের পরীক্ষা তো কম হচ্ছে কি করবে পরীক্ষা কম হচ্ছে কিট কম এবং পরীক্ষাও কম হচ্ছে যখন ভাস রকমের পরীক্ষা হবে তখনই কিন্তু বাস বেরোবে আজকে যদি এক লক্ষ মানুষের প্রত্যেকটা মানুষের পরীক্ষা হয়ে দেখা গেলো তখন বেরোচ্ছে দশ হাজার বা এক হাজার তো এটা আগামী দিনের যে ভবিষ্যৎ আগামী দিনের জন্য আমরা তৈরি করে রাখছি তার মানে তাদের দূরদর্শিতা অনেক কিছু আছে যে আগামী দিনে ভয়াল রূপ ধরতে পারে কিন্তু মানুষকে এটা বুঝতে হবে যে নেগেটিভভাবে নিলে হবে না ক্যাজুয়ালভাবে নিলে হবে না মানুষকে বাড়িতে থাকতে হবে এবং মানুষের ওইটাই রেমিডি হ্যাঁ এবং এটা কিন্তু আমাদের দেশে না এটা জাপান সরকার উনিশশো সালে শুরু করেছিল এবং চীন এতে সাফল্যতা করেছিল রাজস্থানে একটা রাজ্য সফলতা পেয়েছে তাহলে আমরা কেন সফলতা পাবো না আমরা পথ প্রদর্শক হিসাবে ওই সফলতাকে অর্জন করব এবং আইসোলেশনে আপনাকে থাকতেই হবে এই আইসোলেশন কি আপনার যারা ম্যান্ডেটারি আপনি বলছেন যে এখন আইসোলেশন খুব দরকার আচ্ছা এ সময় খুব কম আমাদের কাছে আমরা হয়তো শেষ কোয়েশ্চেনে চলে আসবো তো সিচুয়েশানটা আজকে যে যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে লকডাউনের সিচুয়েশানটা ইনিশিয়ালি তো মানুষ বুঝতে হয়তো সময় লাগছিল পুলিশ অনেক রকম স্টেপ নেওয়ার পর সেটাকে কন্ট্রোল করে কিন্তু দিন যত বাড়ছে দেখা যাচ্ছে যে এটাকে আরও ক্যাজুয়ালিটির জায়গায় মানুষ নিয়ে যাচ্ছে তো এটা খুবই ওর সিচুয়েশান যেটার জন্য হয়তো আনকন্ট্রোলেবল হয়েও যেতে পারে এবং হয়তো সিচুয়েশান আরও খারাপের দিকে যেতে পারে তো আমার শেষ প্রশ্ন আপনার কাছে এটাই যে করোনায় কি আপনি মেন মেন পয়েন্টসগুলো হাইলাইট করতে চান যেগুলোর মাধ্যমে মানুষের কিছু উপকার হবে বা মানুষ একটু রিলিফ বোধ করবে যেটা আমরা আমাদের চ্যানেলের তরফ থেকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করব প্রথম কথা বলি করোনা একটা যে ভাইরাস সেই ভাইরাসটা কিন্তু টাচেবেল ভাইরাস ফার্স্ট কথা তো আমি যদি নন টাচেবেল হই ভাইরাস থাকবে না এবার আপনি কি মানুষ মানুষের টাচেবেল না কিন্তু বস্তুর সঙ্গেও যদি আমি একটা বস্তুকে ধরি সেটাও কিন্তু হবে মানুষ কিন্তু মানুষের সঙ্গে টাচ করছে মানে এটা ভাবছে কিন্তু এটা ভাবছে না যে আমি যে জিনিসটাকে ধরছি যে বস্তুটাকে ধরছি সেখানেও কিন্তু করোনা ভাইরাস থাকতে পারে তো ফার্স্ট কথা হচ্ছে আমি আমার বাড়িতে থাকব যদি আমার সম্ভব হয় এবং যতটা পারবেন আপনি ইনিশিয়েটিভ একটা আপনার পরিবারের দায়িত্ব আপনি নেন প্রত্যেকের পরিবারের যদি প্রত্যেকে দায়িত্ব নেয় তাহলে তার বাড়ির থেকে বেরোবে না ফার্স্ট কথা এবার বাড়িতে বসে কি করব। আপনার বাড়িতে এতদিন বলছিলেন যে আমরা সময় পাই না বাইরে বাইরে ঘুরি ফ্যামিলিতে সময় দিতে পারিনি আপনাকে একটা অজাচিতভাবে সময় চলে এসছে এটা আপনি ভাবতে পারছেন না সাইকোলজিতে এসছে করোনার জন্য হয়েছে আপনি ভাবুন আপনি ছুটি নিয়েছেন আপনি ভাবুন আপনি ছুটি নিয়েছেন ফ্যামিলির সঙ্গে এনজয় করুন এবং আপনি যে কিভাবে উন্নতি করেছেন আপনার বায়োগ্রাফি লিখুন আপনি ভাবুন যে আপনার জীবন কাহিনীটা লিখুন দেখবেন আপনি কিন্তু তৃপ্তি হয়ে চার্জেবেল হবেন আপনার কোনো করোনাই আসবে না প্রত্যেকে যদি বাড়িতে বসে বসে তার বায়োগ্রাফি লাগে যে আমি ছোটোবেলায় এইরকম ছিলাম এইভাবে এসছি এইভাবে প্রত্যেকের জীবন কাহিনী রোমাঞ্চকর জীবন কাহিনী আছে এই রোমাঞ্চকর জীবন কাহিনী করতে করতে না করোনার কথা বলে যাবে এবং আগামী দিন যদি ভিশনারি বোর্ড হয় যে আমি করোনা চলে যাবে আমি এই কাজটা করব এবং এখন থেকে প্ল্যানিং করতে হবে আপনাকে আপনাকে সময় দিয়েছে সময়টাকে আপনাকে ব্যবহার করতে হবে আপনি একটা সময় নষ্ট করবেন না কি করছেন আপনারা খবর দেখছেন এমনি ইনফরমেশান তো আপনাকে রাখতেই হবে যে কটা হলো কিন্তু আপনার কাউন্ট ডাউন করতেই করছেন একই খবর বারংবার দেখছেন সেটা না করে আপনি ওই টিভিটাকে বন্ধ করে আপনি আপনার ইমাজিনেশনে থাকুন আপনার পরিবারের সঙ্গে থাকুন পরিবারকে সময় দিন গল্প গুজব করুন এবং ভবিষ্যতে যে মোটিভেটেড গল্প গুজবগুলো করুন বা বিভিন্ন মোবাইলে যেরকম মোটিভেটেড গল্প আছে বা দেখবেন প্রত্যেকটা গল্প একটা না মোটিভেশান গল্প সে গোপাল ভার হোক আর যেখানে হোক বাড়িতে এই টিপসগুলো দিলে এবং আরেকটা আশ্চর্য হচ্ছে হঠাৎ করে হাঁচি হচ্ছে বা ঠান্ডা লাগছে ভাবছে করোনা হচ্ছে এবং যে যার হাঁচি হচ্ছে সে বলছে মনে হচ্ছে আমার করোনা হচ্ছে এর ফলে বাচ্চা কিন্তু এফেক্টেড হচ্ছে বাড়ির আরেকজন এফেক্টেড হচ্ছে আপনি ভয় পাবেন না করোনা এরমভাবে আসে না আপনাকে করোনা আসতে গেলে আপনি দুর্বল হয়ে যাবেন আস্তে আস্তে এবং চোদ্দ দিন পনেরো দিন কুড়ি দিনের পর আপনি তো কারোর সঙ্গে দেখাই করেননি তো ম্যানিপুলেটেড তৈরি করবেন না আপনি বাড়িতে থাকুন সুস্থ থাকুন এই বলে আমি আমার আজকের বক্তব্য শেষ করি ধন্যবাদ দাদা শুনে নিলাম দাদার কাছে আমরা সমস্ত কিছু যেগুলি বললেন যে পয়েন্টগুলো উনি মেনশন করলেন কিছু কিছু পয়েন্ট যেগুলো খুব হাইলাইটিং যেটা হলো যে অযথা প্যানিক করবেন না প্যানিকের কোনো কারণ নেই আজকে মেডিকেল রিসোর্স টিম বা মেডিকেল টাস্ক ফোর্স যারা কাজ করছেন বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের মাধ্যমে তারা অলরেডি ফোকাস ব্রডকাস্টিং করেছেন যে করোনা এমন একটা 
pandemic situation create করবে না যেটা uncontrollable তার reason হচ্ছে যে করোনার যে সিচুয়েশন গুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রচুর মানুষ সুস্থ হয়ে বাড়িতে ব্যাক করছেন করোনা মানেই যে আইসোলেশনের থেকে ভেন্টিলেশনে চলে যাওয়া অত্যন্ত খারাপ সিচুয়েশন লাইফ থ্রেটেনিং ব্যাপার তা নয় করোনার অনেকটাই কন্ট্রোল করা সম্ভব মানুষের ইমিউন সিস্টেম নিয়ে আমরা একটা সিরিজ করেছিলাম সেখানে আমরা বারবার করে বলেছি যে ইমিউনিটি পাওয়ার যদি ঠিক থাকে সে ক্ষেত্রে করোনাকে হোমমেড রেমিডিজের মাধ্যমে কন্ট্রোল করা সম্ভব যে কথাগুলো আপনাদের বারবার করে আমরা বলছি যে প্যানিক বা অ্যানজাইটিতে ভুগবেন না সিচুয়েশন অত্যন্ত কন্ট্রোলেবল ওয়েতে রয়েছে এবং সেটা আরও কন্ট্রোলেবল ওয়েতে আসবে ইকোনমিক সিস্টেম নিয়ে আমরা কথা বললাম যেখানে দাদা আমাদের একটা কথা বললেন যে ইকোনমিক সিস্টেমে তো এই যে সিচুয়েশনটা এটা তো হোল ওয়ার্ল্ডের সিনারিও তো এই সিনারিওটাকে আমরা ফ্ল্যাট সিনারিও ধরে যদি এগোই হয়তো প্রত্যেকটা মানুষের কাছে একই অপশান অ্যাভেলেবেল তো এই জিনিসগুলো আমরা আলোচনা করে নিলাম উনি অনেক মোটিভেশনাল কথাবার্তা আপনাদের বললেন যেগুলো শোনার পরে হয়তো আপনারা কিছুটা বুস্ট আপ হয়েছেন বলে আমরা আশা করবো আপনারা দেখতে থাকুন দ্য রেগুলার ডট ইন দ্য রেগুলার ডট ইনে আমরা আরও সিরিজ নিয়ে আসবো যেখানে বিভিন্ন রকম সিচুয়েশন নিয়ে কথা বলা হবে বিভিন্ন স্পিকারকে আমরা নিয়ে আসবো দ্য রেগুলার ডট ইনের আমাদের কমেন্ট সেকশানে আপনারা ইউটিউবে যেতে পারেন ফেসবুকেও দু জায়গাতেই আজকে এই আমাদের ব্রডকাস্টিংটা দেখানো হচ্ছে ওয়েবসাইটেও আপনারা পাবেন ইউটিউব ফেসবুকে দেখার পর সেখান থেকে আপনারা দেখার সময় কাইন্ডলি পেজটাকে লাইক করুন সাবস্ক্রাইব করুন শেয়ার করুন ভিডিওটাকে যত কোয়েশ্চেন আপনাদের মাইন্ডে অ্যারাইজ হচ্ছে সেই কোয়েশ্চেনগুলোকে কমেন্ট বক্সে আপনারা মেনশন করুন আমাদের স্পিকারের সাথে আমরা ডাইরেক্ট কোয়ার্ডিনেট করিয়ে সেই প্রত্যেকটা অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করবো আপনাদের সকলকে দেখতে থাকুন দ্য রেগুলার ডট ইন থ্যাং